வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்க ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கிவன் பிலோ ப்ரிப்பேர் அ காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் இருக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்கு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு முதல்ல இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் டூ இயர் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட டேட்டாவும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட டேட்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம எதை பேசிஸாக எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸை தான் எடுக்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் மெத்தடில் போட்டுடலாம் அதாவது சேல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணால் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்போ அதுலேருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணோன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஓகே அதில் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணால் நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஓகேவா அங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம இதெல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணி க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கோ போட்டுக்கலாம் எஸ் போட்டாச்சு இப்போ காமன் சைஸில் நம்ம போட போகிறோம் அதாவது சேல்ஸோட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ லேக் இருக்கா சேல்ஸு அப்போ நம்ம டிவைடட் பை டூ லேக் தான் பண்ண போகிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஒன் லேக் இருக்கா டிவைடட் பை டூ லேக் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் டிவைடட் பை டூ லேக் எடுத்துக்கணும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ லேக் பாருங்க பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருச்சு புரியுதா அதாவது காமன் சைஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம சேலுக்கு இதெல்லாம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் இதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு போட போகிறோம் அப்போ பேஸ் அது என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் லேக் எடுத்துக்கணும் இங்கே சேல் டூ லேக்ன்றதுனால டூ லேக் எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே வந்து சேல் ஃபைவ் லேக் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் லேக்கை வச்சு டிவைட் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துக்கும் பாருங்கள் போட்டாச்சு ஓகே அதாவது டூ லேக் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் டூ லேக் எயிட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் போட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் சேல்ஸ் இருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸ் டியூ டு ஃபயர் இருக்கு இப்போ நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறது என்னென்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவும் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன் போடலாமா எஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஃபார்முலா பாருங்கள் நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் நெட் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது க்ராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து நம்ம இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் லாஸ் டியூ டு ஃபயரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் பண்ணால் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிரும் பாருங்கள் நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸ் டியூ டு ஃபயர் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இல்லைன்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்தே அப்படியே இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்க போகுது பாருங்கள் அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பாருங்கள் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா என்ன நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ லேக் இன் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா நைன்டீன் கிடைக்குது ஓகேவா எஸ் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராப்ளமில் இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது என்னென்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸும் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸும் தான் நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ச
காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா இது நம்ம சேல்ஸ்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பாருங்க காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேல்ஸ்ல இருந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா எஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்தால் அதையும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஒரு ஒரு த்ரீ எயிட்டி கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் இது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடைக்கிது ஆவரேஜ் ஸ்டாக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி ஓகே ஸ்டாக் இன் த பிகினிங் ப்ளஸ் ஸ்டாக் அட் த என் டிவைடட் பை டூ ஓகே பாருங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் போட்டோம்னா நமக்கு ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கிடச்சிரும் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் தான் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஈஸி ப்ராப்ளம் இல்லையா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் சேல்ஸ் இருக்கு ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியபிள் காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையாக கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிள் காஸ்ட்டை டேரக்ட் மெட்டீரியல் டேரக்ட் லேபர் அதர் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மள என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் பை யூனிட் ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு இங்கே கான்ட்ரிபியூஷன் பை யூனிட் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் நம்மளால பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க முடியும் பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா சேல்ஸ்ல இருந்து இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ண வேண்டியது தான் பாருங்க ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ கான்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கு வேணும் அப்போ சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் சேல்ஸ் சிக்ஸ் லேக் கொடுத்துட்டாங்க வேரியபிள் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட்டி தௌசண்ட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் ஓகே ஃபோர் லேக் வந்து சேல்ஸ்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ லேக் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்போ பிவி ரேஷியோ என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் டூ லேக் டிவைடட் பை சிக்ஸ் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ வருது இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ப்ராப்ளம்லே இருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் போட்டோன்னா நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்களேன் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே டிசம்பரில் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து நமக்கு வேறு வேல்யூ வரும் நம்ம அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டு ஓகே ஈஸியாக இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் யூ ஆர் ரெக்வைர்ட் டு ப்ரிப்பர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கு கரண்ட் லேபிலிட்டி இருக்கு லேண்டு ஸ்டாக்கு டெட்டாஸு கேஷு அப்போ பாருங்களேன் லேண்ட் வந்து என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்டுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் ஸ்டாக் பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டெட்டாஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு கேஷ் வந்து நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் கரெக்டாக கடைசியில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் கேஷ் எடுப்போம் மற்றபடி கேஷ் எங்கேயோ எடுக்க வேண்டியதில்லை ஷேர் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது கரண்ட் லேபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மைனஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் வருது இதுதான் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதோட எதெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் இன் அசட் கரண்ட் அசட்டும் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ கரண்ட் லேபிலிட்டி என்ன இருக்குன்னா டிக்ரீஸ் தான் இருக்குது அப்போ அதை சப்ராக் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் கரண்ட் அசட்டில் ஸ்டாக் என்ன இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அதையும் சப்ராக் பண்ணணும் டெட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதை ஆட் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் இன் டெட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் வருது இப்போ இதில் வந்து ஸ்டாக்கையும் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஸ்டாக் டென் தௌசண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஓகே எயிட்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு நெகட்டிவில் வருது செவன்டீன் தௌசண்ட் இதுதான் நெட் கேஷ் யூஸ
இப்ப இதுதான் நம்மளோட பினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியோடது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது செவன்டீன் மைனஸ் இதுவும் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இது பிப்டி தௌசண்ட் இப்ப இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் தெரிஞ்சிடும் பாசிட்டிவா இருந்தா நெட் இன்க்ரீஸ் சொல்றோம் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா டிக்ரீஸ் சொல்லுவோம் இப்ப நெட் இன்க்ரீஸ் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவல் இப்ப இதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் ஆட் பண்ண போறோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் பாருங்க ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஒன் லேக் தேர்ட்டியோட செவன்டீன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிடைக்கணும் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் பாருங்க இங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கரெக்டா இருக்கு ஓகே நம்ம சரியா போட்டிருக்கோம் புரிஞ்சுதா இப்ப ஈஸி ப்ராப்ளம் இல்லையா எஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க இது வந்து நமக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல இருக்கு பட் இப்ப சிலபஸ்ல நமக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் கிடையாது சோ நான் உங்களுக்கு வெறும் ஆன்சர் மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஓகே நீங்க தேவைப்பட்டதுன்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க எஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூ பேஷன் லிசனிங்